നമുക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ പ്രയാസമായി പാതി ഉസ്താദിന് വഴങ്ങു പറയാൻ ആ കാലത്ത് പെർമിഷൻ തരാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു ചില പത്രങ്ങൾ പതി ഉസ്താദിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി വിളിച്ചു വരുത്തി ചില ആൾക്കാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി വാഴക്കാട് ദാറുള്ളു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും സാധനവർഗത് ദറസ് നടത്തിയ സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ ചിത്താരി ഹംസ മുസ്ലിയാരെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കിത്താബോധി പഠിച്ച സ്ഥാപനമാണ് വഹാബി കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തട്ടിയെടുത്തത് അങ്ങനെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ ഇവരിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ തകർത്തു ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവുണ്ടായിരുന്നു മരക്കച്ചവടക്കാരൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അയാൾ പ്രസംഗിച്ചു എന്റെ അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തവും ചുണ്ണിക്കതെ ചെലവഴിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രസംഗം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ കണ്ണിയെ തുസ്താദ് ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു നമുക്ക് ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ പാകത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒന്നുകൂടി ഒരു നേതൃത്വം വേണം അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ എഴുപത്തി ഒന്നിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവർഗൽ തന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ സമസ്ത മുഷാബരയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞ മൗലിയമാരെന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മൗലവിമാർ എന്താ പറഞ്ഞത് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഈ സംഘടനയുടെ ഓട് പൊളിച്ച് താഴെ കൂടെ ഇറങ്ങി മോളിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നയാളല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് സമസ്ത കേരള ജംയുമായുടെ മുഷാബറ യോഗം കണ്ണിയ തഹ്മദ് മുസ്ലിം അനുസ്ഥാന വർഗ്ഗത്തെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുകയാണ് അന്ന് സംസ്കൃതമായ യോഗത്തിലുണ്ട് പാലക്കാട് ജന്മത്തുള്ളൂ അറബി കോളേജ് വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉഷാബറ യോഗം അവിടെ അന്ന് ഈ ആലിവിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം സമസ്ത കേരള ജംയ തുലനമായുടെ നേതൃത്വത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് രംഗത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് അവിടെ ആവേശപൂർവം ഈ ഒന്നുകൂടി ആവേശത്തോടുകൂടി വരാൻ ഒരാൾ വരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട അതിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് കെ കാരൊന്നും അറിയുന്നതും നല്ലതാണ് അതിന്റെയും എട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുപത്തിനാലിന്റെ മുമ്പ് എട്ട് വർഷം അപ്പുറത്ത് പൂനൂരിൽ ഒരു വലിയ പൊതുസമ്മേളനം നടക്കുകയാ പൂനൂരിൽ ആ കാലത്ത് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിന് ഓമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കുന്നമംഗലത്ത് നിന്ന് പാലിശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അടിവാരത്ത് നിന്ന് പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധാരണ പെഡല് സൈക്കിൾ ഉപയോഗ പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ട് ചൂട്ട് കെട്ടിയിട്ട് പഴയ ബാറ്റിയുടെ ടോർച്ച് ഉള്ള ആളുകൾ ആ ടോർച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അക്കാലത്ത് സമസ്തയുടെ ആലിമിങ്ങളുടെ വഴന്നേക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു നേരത്തെ തന്നെ വന്നു ആളുകൾ ആ പുഴയുടെ പരിസരത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ തടിച്ചുകൂടി വലിയ സമ്മേളനം സമ്മേളനത്തിൽ വലിയ ആലിമിങ്ങൾ വന്നു പ്രഗൽഭരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വാണിയമ്പല മദ്രഹിമാസിയാരു സ്ഥാനവർഗ്ഗ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു വാണി അമ്പലം ഉസ്താദിന്റെ മുഖ്യ പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല വേഗം പോരേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അല്ല ആൾക്കാർ വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വിവരം കിട്ടണം ഇന്ന് പഠിക്കണം ആലിമികളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കണം അതിന് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ചൂട്ടും കെട്ടി ആൾക്കാർ വന്നത് പക്ഷെ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു ജനം പോകുന്നില്ല ആര് പിരിഞ്ഞു പോണില്ല പക്ഷേ വേദിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു എന്തു ചെയ്യും അപ്പോഴാ വാണിയം പുരസ്ഥാദ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നുകൂടി ആരെങ്കിലും ഒന്നിനെ പ്രസംഗിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയാലോ വാണിയമ്പുരസ്ഥാദ് അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സമ്മേളനത്തിൽ വാണിയമ്പുരസ്ഥാദ് അന്ന് പ്രയോഗിച്ചൊരു തന്ത്രമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദരസിലെ സമാജത്തിലൊക്കെ രീതിയുണ്ട് എന്താ രീതി സഭാവസരം നോട്ടീസ് പേരിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സഭാവസരാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ആർക്കെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുക ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ വാണിയമ്പുരസ്ഥാദ് പറഞ്ഞു ഇനി സഭാവസരമാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ വലിയ ഹാലിമിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് എടുത്തിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ആരാ ധൈര്യപ്പെടുക ഒരാളും ഇല്ല അപ്പോഴാണ് വാണിയമ്പുരസ്ഥാദ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എവിടെ പോയി അങ്ങനെ കാന്തപുരസ്ഥാദ് അന്ന് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ആർക്കും അറിയില്ല അദ്ദേഹം വരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട്
സമസ്ത കേരള ജമ്മയത്തുലുലമായുടെ നേതൃത്വം ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയ സമയം അപ്പോഴാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത് പറയുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം കാന്തപുരം മുസ്താദിക സഹായം സഹായം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് സ്വീകരിക്കുകയാണ് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു ഒന്നും മരടനക്കി ഹംദും സലാത്തും ചൊല്ലി ആയത്തോകി ഹജീസുകൾ പറഞ്ഞു നല്ല ബെയ്ത്തു ചൊല്ലി അതോടുകൂടി സദസ് ഇങ്ങനെ വളരെ ആവേശപൂർവ്വം കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് പുതിയ ശബ്ദത്തിൽ ഗംഭീരമായ നല്ല പ്രസംഗം വരുന്നു നല്ല യുവാവിന്റെ പ്രസംഗം വരുന്നു ആ പ്രസംഗം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഒന്നര കഴിഞ്ഞു ഒന്നേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും നീളുകയാണ് ജനം തരുത്തിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നയാൾ അപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ആലിങ്ങാപ്പയിൽ അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ മോനാണത് വേലൂർ പാർട്ടിയാത്തു സാലിഹാത്തിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തഹസീലായി വന്ന് ദറസ് നടത്തുകയാണ് ജനങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വല്ലാത്ത പ്രസംഗം വല്ലാത്ത പ്രസംഗം ജനം ആവേശപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു സമസ്തയുടെ ആലിമിങ്ങൾ ഈ പ്രതിഭയെ തിരിച്ചറിയുന്നു പിന്നെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ അന്തപുരം ഉസ്താദിനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി വാദ പ്രതിവാദ വേദികളിലേക്ക് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പാലക്കാട് നടന്നൊരു വലിയ വാദ പ്രതിവാദമുണ്ട് അതിലന്ന് വാദ പ്രതിവാദത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മറുഭൂം ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാൻ സാധവർഗളെയായിരുന്നു അള്ളാഹു താന അവിടത്തെ ദർജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാൻ സാധവർഗൾക്ക് ആ പരിപാടി ആയപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാൻ ചില പ്രയാസമുണ്ടായി പാലക്കാടുള്ള ജംറയ്യത്തുലുലമായുടെ നേതൃത്വം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വന്നു കാറെടുത്ത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വന്നു അവര് ശംശുലുലമായുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാദ പ്രതിവാദത്തിന് ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അസമൂല്യർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയില്ല വരാൻ കഴിയില്ല എന്നാ കേട്ടത് ശംശുലുലമ അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് അസന് സുഖമില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട അസം വരില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഏപ്പിയുണ്ട് ഏപ്പിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശംശുലമയും ഭൂപക്രം മുസ്ലിയാനുസ്ഥാനവർഗ്ഗവും രണ്ടുപേരും പാലക്കാട്ടേക്ക് പോയി നേരം വെളുക്കുന്നതുവരെ മൊഹാബിയ നിലം തൊഴിക്കാതെ അവരെ തൊളച്ച് കയറുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വാദ പ്രതിപാദ വേദിയിൽ പുതിയ താരോദയം വരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ ഈ പ്രതിപ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവര് മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ ചെറുപ്രായത്തിൽ മുഷാവറയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓടിളക്കി ഇറങ്ങി വന്നതല്ല ബേക്കിലെ വാതിൽ തുറന്ന് പിന്നാമ്പുറത്തൂടെ കയറി വന്നതല്ല ഈ ആലി നിങ്ങൾ ആവേശപൂർവ്വം കൊണ്ടുവന്നതാ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളറിയണം കാന്തപുരം ഉസ്താദ് എഴുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മെയ് മാസത്തിലാ മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഷാവറയുടെ മറ്റൊരു യോഗം നടക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മുഷാവറ വിളിക്കാറില്ല പെട്ടെന്നൊരു മുഷാവറ മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മെയ് മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ആ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് മുഷാവറ യോഗം നടക്കുന്നു ആ മുഷാവറ യോഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ആ കാലത്ത് വന്ന ഒരു തരീക്കത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നൂരിഷാ തരീക്കത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ നൂരിഷാ തരീക്കത്തിന്റെ ശല്യമുണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ോധവൽക്കരിക്കാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെയുള്ള ആലോചനയായിരുന്നു സമസ്തയുടെ അഞ്ച് ആലിമീങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമിതി നൂരിഷാ തരീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അഞ്ച് വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ആ അഞ്ച് വലിയ ആലിമീങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലുലമയുണ്ട് വാണിയമ്പലം സാധുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫുന എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ വലിയ സമിതിയിൽ അങ്ങാക്ക അങ്ങനെ അല്ലാതെ അല്ലാതെ കയറി വന്നതല്ല മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസമുള്ള രണ്ടാമത്തതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഇതിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിൽ ആ പ്രതിഭയെ ആലിമിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം എഴുപത്തിയഞ്ച് എസ് വൈ എസിന് പുതിയൊരു സെക്രട്ടറി വേണം കാസർകോട് തായലങ്ങാടിയിലെ മദ്രസയിൽ വെച്ച് ജനറൽ 
ഇതോടെ യോഗം നടക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിം അരുസ്താദ് അവർ പറഞ്ഞു എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിം അരി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരട്ടെ ഓരോറ്റ ആലിമും ചെറുവിരൽ അനക്കിയിട്ട് എതിർപ്പ് പറഞ്ഞില്ല ഐക്യകണ്ഠ്യേനെ എൺപതിലധികം വരുന്ന പ്രതിനിധികൾ തക്കബീർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കാന്തപുരമുസ്താദ് എസ് വൈ എസിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു വീണ്ടും എഴുപത്തിയാറ് വീണ്ടും എഴുപത്തിയാറ് കൊല്ലം അപ്പോഴാണ് സമസ്ത പ്രമാദമായ വേറൊരു വിഷയം ആലോചിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമ്മയത്തിലും കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ വലിയ സാന്നിധ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പോരാ ഇതിനെ ഉത്തര ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേണം വേണം അതിനെന്ത് ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തര ഇന്ത്യയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ ആദർശം പറയാൻ നമുക്കൊരു പ്രതിനിധി സംഘം വേണം ആ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം എ പി അബുബക്ര മുസ്ലിയാര വയസ്സന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് അപ്പോഴാണ് സമസ്ത ഈ അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സമസ്തയുടെ ഹാലി നിങ്ങൾ കൊടുത്ത അംഗീകാരപത്രങ്ങളാണ് അവാർഡുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി എന്റെ ശബ്ദം ഏതെങ്കിലും എസ് കെ കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരോട് ഒരു കാര്യം പറയാം അതൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അറിയലുണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്മയത്തുലുലമായുടെ അറുപതാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ അന്ന് എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സമസ്തയുടെ സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്നിറക്കിയ ഒരു സോവനീറുണ്ട് സമസ്ത സ്മരണിക അതിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നല്ലതാ ഇതൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതാം പേജ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പേജൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിവരമൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അച്ചടിച്ചിറക്കിയ സമസ്തയുടെ അറുപതാമത് വാർഷിക സോമനീരിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കോപ്പി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രേഖാമൂലം നിങ്ങളുടേതായ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ എഴുതി തന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ വക വാങ്ങിത്തരാൻ തയ്യാറാ അപ്പോഴും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങിത്തരാൻ തയ്യാറാ ഒരു കോപ്പി എന്റെ വക കിടക്കട്ടെ അങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും സമസ്തയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വക തരാം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ പേരിൽ എഴുത്ത് തരണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ യാതൊരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല ഒരു കോപ്പി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാം അതിലുണ്ട് കഥയൊക്കെ അങ്ങനെ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വന്നു എഴുപത്തിനാലിൽ വന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അങ്ങനെ വരിക കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വരുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ കൂടി അറിയണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ നേതാക്കന്മാർ വാളങ്ങാണ് എന്റെ അവസാനത്തുള്ളിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ചെലവാക്കുമെന്ന് പറയുന്ന തുണി പൊക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ കാലം നമുക്ക് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഉള്ളത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മൾ വല്ലതും പറഞ്ഞ് അതിനെതിരെ എവിടെ പോയാലും കണ്ണുരുട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് നൂറിൽ താഴെ മഹല്ലുകളിൽ മാത്രമേ ഈ എതിർപ്പിന്റെ ഇടയിൽ എസ് വൈ എസ് ഉള്ളൂ നൂറിൽ താഴെ സ്ഥലത്ത് മാത്രം എസ് വൈ എസ് വേറെ ഇടയില്ല നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് രണ്ട് പത്രം ഒന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ സക്കാഫി പറഞ്ഞ പത്രം ഏതാ പത്രം മദ്രസയിലേക്ക് ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ചേളാരി വരുന്നൊരു സാധനം അതിന്റെ റാപ്പർ പോലും പൊട്ടിക്കാതെ മദ്രസയുടെ മൂലയെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലത്തീഫ് സക്കാഫി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അൽ മാലിം എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ആ പത്രവും പിന്നെ നമ്മുടെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ഒരു മുഖപത്രമായി സുന്നി ടൈംസും രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ നൂറിൽ താഴെ യൂണിറ്റിൽ മാത്രം എസ് വൈ എസ് എ പി ഉസ്താദ് എസ് വൈ എസിന്റെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോ അന്ന് വരവ് ചെലവ് കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു അഞ്ചുറുപ്പ്യ കടത്തിന്റെ കണക്ക് എ പി ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലേക്ക് സമസ്തയുടെ ഈ സോവനീറിന്റെ അവസാന പേജിൽ എൺപത്തി അഞ്ചായപ്പേക്ക് സമസ്ത കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയുന്നുണ്ട് എന്താ നേട്ടം എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ താഴെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന എസ് വൈ എസ് രണ്ടായിരത്തോളം മഹല്ലുകളിൽ അപ്പോഴേക്ക് സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേരിറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴേ 
ഇടയ്ക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തിലധികം മഹല്ലുകളിൽ എങ്ങനെയാ ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ കൂടെയുള്ള ആലിമിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് വളരെ ആദരവോടുകൂടി എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാട് മുഴുവനും ഓടി നടന്ന് ജീവിതം സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് തിരുവമ്പാടിയിൽ എസ് ഐ എസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായത് ഓമശ്ശേരിയിൽ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചത് കുന്നമംഗലത്തും താമരശ്ശേരിയിലും കാന്തപുരത്തും യൂണിറ്റ് വന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അധ്വാനിച്ചപ്പെടാ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം യൂണിറ്റ് പുതുതായി ഉണ്ടായി അഞ്ചു റുപ്യ കട ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ചു രൂപ കടമുള്ളിടത്താണ് എഴുപത്തി എട്ടിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്താ തീരുമാനം ഒരു കോടി രൂപയുടെ പുതിയ പ്രൊജക്ട് ഒരു കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്ട് ഇന്ന് ഒരു കോടി റുപ്യ വലിയ സംഭവമല്ല എഴുപത്തി എട്ടിൽ വലിയ സംഭവമാണ് ആ എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് വലിയ ആവേശത്തോടെ വഴി നടത്തിയത് കാന്തപുരം എത്തിയ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അനുഭവമല്ല ഈ ഇല്ലായ്മ അഞ്ചു റുപ്യ കടത്തിലാ വണ്ടി ഓടിയത് തുടക്കം അവിടുന്ന പള്ളി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അവിടുന്ന മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അവിടുന്ന ബാക്കിയുള്ളത് വരുന്നത് അവിടുന്ന നിൽക്കാണെന്ന ആസ്തിയുള്ള പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് മാഗസീനാ ഉള്ളത് ഒന്ന് അറബിലും അറബ് മലയാളത്തിലും അൽമാലിലും അൽമാലിം രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് സുന്നി ടൈംസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏഴ് പ്രസിദ്ധീകരണം ഒന്നും രണ്ടും അല്ല രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴ് പ്രസിദ്ധീകരണം എൺപത്തി അഞ്ചായപ്പേക്ക് സുന്നികൾക്ക് റിസാല വന്നു അദ്ദേഹം വന്നു അല്ലി ഫാദ് വന്നു സുന്നി വോയ്സ് വന്നു സുന്നത്ത് വന്നു ഏഴ് പ്രസിദ്ധീകരണം പിന്നുണ്ടാക്കിയതാ ഏഴിലൊന്ന് സിറാജ് പത്ര അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അന്ന് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നടക്കുന്നത് സിറാജ് എന്ന് പറയുന്ന പത്ര അറക്കുക ഇന്നും സിറാജ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്നും സിറാജ് വരുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് സിറാജ് അഞ്ചടിച്ചനിലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുകയാ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ കണ്ണൂരിലുണ്ട് കോഴിക്കോടും അതുപോലെ എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഈ പത്രം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന പത്രം അന്ന് തുടങ്ങിയത് കാന്തപുരം എത്തിയ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശംസുലുണ്ടെന്ന് ഇല്ല നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പത്രം വന്നു ആന്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഇതൊക്കെ പിന്നെ വന്നതാ വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം പിന്നെയോ അതിന്റെ ശേഷം നമ്മളെ പള്ളിയും മദ്രസയും പിന്നെ ഒരുത്തന് തൊടാൻ ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല മാധ്യമം പത്രം പണ്ട് എഴുതിയില്ലേ സുന്നികൾക്ക് നട്ടല് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് കാന്തപുരമാണ് ആ നട്ടല് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു നട്ടല് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു ഇവിടെ വേറെ ഒരാൾക്കും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ഓരോ രംഗത്തും ഇടപെട്ടു ഓരോ സ്ഥലത്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിലും അതുപോലെ നിയമസഭയിലേക്കൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പലരും ആ കാലത്ത് പുത്തനാശയക്കാരെ വഹാബിനെ മൗദൂദിനെയൊക്കെ മത്സരിപ്പിച്ചു നമ്മൾ പാവങ്ങൾ പോയി വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവൻ നമ്മെ കബളിപ്പിച്ചു വഖ്ഫ് ബോർഡ് കയറിയിട്ട് പള്ളി തട്ടിയെടുത്തു നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തു നമുക്ക് മൈക്ക് പെർമിഷൻ പോലും നിഷേധിച്ചു നമുക്ക് വേറെ യാതൊരു അംഗീകാരവും കിട്ടിയില്ല സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കയറിയിട്ട് കുട്ടികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തിരികെ കയറ്റി ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ നമ്മെ അവർ ചൂഷണം ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പുളിക്കലങ്ങാടിയിൽ വലിയൊരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഷംസുൽ ഉലമ പ്രസംഗിച്ചു ഷംസുൽ ഉലമ പ്രസംഗിച്ചു എന്താ പ്രസംഗം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ നാട്ടിൽ വഹാബികളെ ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും മത്സരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വഹാബിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത് പുത്തനാശയക്കാരനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആർ എസ് എസ് കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഞങ്ങൾ വോട്ട് കൊടുക്കും ജയിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ ഇടത്തോടെ ഈ പ്രസംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലുലമ നടത്തി കോട്ടുമല ഉസ്താദി ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു 
കൊള്ളണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴിതാ എല്ലാ ആടുകളും ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എനി ബഹാബി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാലും അവന്റെ ഒളി അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ ഇന്നവന് കഴിയില്ല ആ രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കെട്ടുറപ്പിലേക്ക് പോയപ്പോഴാ ആ കെട്ടുറപ്പ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഫുന കാന്തപുരം സാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് അരിക്കാട് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു വിവാദം നടക്കുക എന്താ വിവാദം നടക്കുന്നത് വിവാദം മറ്റൊന്നുമല്ല അരിക്കാട് നമ്മളിങ്ങനെ പള്ളി ഓരോന്നുണ്ടാക്കിയപ്പോ പണ്ട് പാങ്ങിലുസ്താദിന് ഇതേ ആരോപണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പാങ്ങിലുസ്താദ് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താനൂരിൽ അവിടെ ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അഴിമതിക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ച വഹാബി ഇവിടെയും ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയനാട്ടിൽ പള്ളി വന്നു കാരന്തൂരിൽ വന്നു മരിക്കുനിയിൽ വന്നു ീക്കാട് വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവർ ചിന്തിച്ചു ഈ നേതൃത്വത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടണം അതിനൊരു പണി ചെയ്തു അദ്ദേഹം പൈസയിൽ തിരിമറി നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കി കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചില പത്രങ്ങൾ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു ചില ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പണി നടത്തി ആ പണി നടത്തിയ സമയം ഈ വിവാദത്തിന്റെ നടുവിലാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ബോംബെയിൽ വണ്ടി ഇറങ്ങി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരിക കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ട്രെയിൻ വഴി വരുന്ന കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സുന്നികൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു ശംസുലുലമായുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആലിമീങ്ങളും നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകന്മാരും തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്നത് ട്രെയിൻ വന്നു നിന്നു കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പുറത്തേക്ക് വന്നു സലാം ചൊല്ലി അദ്ദേഹത്തെ കൈപിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്ത് നേരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ശംസുലമായി കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ ജനം തക്ബീർ മുഴക്കുകയാണ് ഈ നേതാവിന്റെ ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി തക്ബീർ മുഴക്കുകയാണ് ശംസുലമ മൈക്കെടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തക്ബീർ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ പ്രസംഗമൊന്നും നടത്തുന്നില്ല രണ്ട് വാക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ശംസുലമ മൈക്ക് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടേ രണ്ട് വാചകം മാത്രം കേരള മുസ്ലിംകൾക്ക് സമസ്ത അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു വാക്ക ഒരു വാചക ശംസുലമയുടെ പ്രസംഗമാണ് കേരള മുസ്ലിംകൾക്ക് സമസ്ത അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി ആ സമസ്തക്ക് ഏറ്റി അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ തക്ബീറാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഇത് ആര് പറയാ എ പി ഉസ്താദ് അല്ല ഇത് എസ് എസ് എഫ് കാര് പറയല്ല ശംസുൽ ഒലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ എൺപത്തി മൂന്നിലെ പ്രസംഗമാണ് സമസ്ത കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംകൾക്ക് അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി ആ സമസ്തക്ക് എ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കേരള മുസ്ലിംകൾക്ക് നട്ടല്ല് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് കാന്തപുരമാണ് എന്ന് കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് എന്ന് മാധ്യമം ദിനപത്രം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ എഴുതിയ അതേ ഭാഷ അതേ ആശയം മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഷംസുലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവർ ചെറിയ കഴിവൊന്നുമല്ല ചെറിയ പ്രതിഭയൊന്നുമല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റം എൺപത്തി അഞ്ചിൽ സമസ്തയുടെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോഴേക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിംകൾ സുന്നികൾ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് കടപ്പുറത്ത് മണൽ വാരിയിട്ടാൽ ആ മണല് പോലും താഴേക്ക് വീഴാത്തത്ര അത്രയും ആവേശത്തോടുകൂടി തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവൾ എ പി എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തക്ബീറായിരുന്നു എന്ന് മലയാള പത്രങ്ങൾ എഴുതി സമസ്ത അറുപതാം വാർഷിക ോവനീർ അത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വേദി കൈയടക്കി ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയത് കാന്തപുരം ഉസ്താദായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ മറ്റൊരു പ്രസംഗം നടത്തിയത് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തിയ ശംസുലുലമയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനം പോയ ആളുകൾക്കറിയാം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ സമ്മേളനം നിങ്ങളാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തക്കിബീർ ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിക്കറ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വിക്കറ് ചൊല്ലിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച സംശുലമ നമ്മളെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളോട് അദ്ദേഹം താക്കീത് കൊടുത്തു പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ഈ വലിയ ശക്തിയെ പരിഗണിക്ക
ജനം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആ സംശുലരുമായുടെ ഫലത്തെ കൈയുടെ ചൂണ്ടുകരൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്ത് സമ്മാനമാടി അപ്പഴാ ചില ജാസൂസുകൾ ചിന്തിച്ചത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ സ്കൂള് പൂട്ടുമെന്ന് നമ്മളെ സ്കൂള് പൂട്ടും എന്താ പണി ഇവർ രണ്ടുപേരെയും തെറ്റിക്കണം ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും തെറ്റിക്കണം എൺപത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങി എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള നാല് കൊല്ലക്കാലം അതിനുവേണ്ടി രാവും പകലും ഇല്ലാതെ കുറെ ആൾക്കാർ അധ്വാനിച്ചു തിരുവമ്പാടിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച മുക്കത്തുകാരൻ്റെ ഒരു വലിയാരുണ്ട് ആ മുക്കത്തുകാരൻ മൊയിലിയാരോട് ചോദിച്ചറിയാ അയാൾ അന്ന് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്ത പണി വളരെ ചെറിയ നിസ്സാരമായ ഒരു പണി ചെയ്തു പക്ഷെ ശംസുള്ള നമുക്ക് അത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമായിരുന്നു അയാൾ ചെയ്ത പണി കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഒരു തവണ നല്ല പാർക്കർ കമ്പനിയുടെ ഒരു പേന കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ നേതാവിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എവിടെ പോകുമ്പോഴും ശംസുലുമായുടെ പോക്കറ്റില് ഈ നല്ല പാർക്കർ പേന ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്തെഴുതുമ്പോഴും അഭിമാനത്തോടെ ആ പേന എടുത്ത് എഴുതിയിരുന്നു ചെക്കിൽ ഒപ്പുവെക്കുമ്പോഴും മിനിറ്റ്സിൽ ഒപ്പുവെക്കുമ്പോഴും ആ പേന ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ശംസുലുമയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പലപ്പോഴായി മുക്കത്തുകാരൻ ഈ ഫൈസി പറഞ്ഞു എ പി പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒപ്പിടൽ എന്ന് എ പി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ പറയട്ടെ ഇല്ല അയാൾ പറയട്ടെ ഇല്ല അയാൾക്കൊന്ന് ശംസുലുമയുടെ അടുത്ത് എന്നത് പറയുന്നു ശംസുലുമയ ഇപ്പോൾ എ പി കൊടുത്ത പെണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒപ്പിടാറുള്ളൂ എന്ന് എ പി പറയുന്നു ആ വലിയ പ്രതിഭ ചിന്തിച്ചു എന്നെ ഇങ്ങനെ മോശാക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ എ പി ഉസ്താദ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്ത ആ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കുറുക്കന്റെ പണിയെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ ജാസൂസ് പണി ഓരോരുത്തരെ നടത്തി ചില ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പോന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു വിവാദം വന്നു എൺപത്തി ആറിൽ ശരിയത്ത് വിവാദം ശരിയത്ത് വിവാദം ആ ശരിയത്ത് വിവാദം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇവിടെ ആൾക്കാർ മുഴുവനും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി അന്ന് നാട്ടില് ചില വിവരമല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പ്രസംഗിച്ച മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച നമുക്കറിയാം ഒന്നും കെട്ടും പത്തും കെട്ടും ഇ എം എസിന്റെ മോളയും കെട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച ആൾക്കാർ നടന്നൊരു കാലുണ്ടായിരുന്നു ശരിയത്തിന് പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ആളുകൾ വന്നു അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു വിഷയമുണ്ടായ സമയം മുസ്ലിം കളി ഐക്യ ണമെന്ന ഒരു പൊതു ചിന്ത വന്നു എ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആരോടും ഐക്യപ്പെടാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ ഈ തീവ്രവാദികൾ നമ്മളെപ്പോഴും മുസ്ലിംകളായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അംഗീകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാം 